For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Mahila Kisan Divas, Women Farmers Day. For over 50 days, farmers have been sitting in protest on the borders of Indian capital city New Delhi, demanding the repeal of the three farm laws passed by the far-right Narendra Modi government in an undemocratic and unconstitutional manner. A large proportion of these protesters is constituted by women. Women also carry out a majority of all agricultural labour in India. Yet, they are not even recognised as farmers. On January 11th, the Chief Justice of India asks, why are women and elders being kept in the protests? On the occasion of Mahila Kisan Devas on 18th January, women farmers across India demonstrated to show they are not only a part of the struggle, they are leading the struggle. जो महिलाएं हैं वो 75% 75% खेती करती हैं इस देश की पूरा पशुपालन देखती हैं पूरा दूध का धंधा देखती हैं तो आप उनको मतलब किसान का दर्जा क्यों नहीं देते हैं जो औरत अपने घर का काम कर सकती है खेत में अपने आदमी के साथ काम करवा सकती है वो यहां धरने में आके साथ कैसे नहीं दे सकती है उनको किसान का दर्जा दिया जाना चाहिए और आज इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई महिला किसान कर्जे के बोल के आत्महत्या करती है तो उसके परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलता है कि मोदी सरकार के शासन में महिलाएं जब धरना पर यहां जमी हुई हैं तो इनके जज जो है कह रहे हैं कि महिलाओं को यहां से चले जाना चाहिए उनको घर में रहना चाहिए तो मैं मोदी सरकार को बता देना चाहती हूं कि महिलाओं को कोई जबरन नहीं लाया है बल्कि महिलाएं खुद आई हैं और सबसे ज्यादा खेती को महिलाएं ही समझती हैं क्योंकि उनके पुरुष बाहर काम करने चल जाते हैं उस अवस्था में महिलाएं नहीं खेत को संभालती हैं अन्न को संजोती हैं और ये लड़ाई सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि उन तमाम इंसानों का है जो अन्न खाते हैं सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं क्या देख के बोल रहा है हमें तो नहीं मालूम वो कौन सी महिलाओं को जानता है क्योंकि महिला वकील भी खूब लड़ती हैं और उनको यहां करके देखना चाहिए और वो कह रहे हैं कष्ट तो सबसे ज्यादा तो महिलाओं को ही कष्ट उठाने का की आदत है सबसे पहले वो उठती हैं सबसे पहले घर से निकलती हैं पशुओं को चारा देती हैं दूध निकालती हैं खेत में काम करती हैं बच्चों की परवरिश करती हैं बच्चा पैदा करती हैं घर में जो बीमार होता है इसकी देखभाल करती हैं तो कौन सा कष्ट झेलना नहीं जानती हैं औरतें जब हर तरह का कष्ट झेलना जानती हैं तो अपनी मांगों के लिए और अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए क्या यहां नहीं बैठेंगी बिल्कुल बैठेंगी और कोई उनको यहां से हटा नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट को उनकी दाद देनी चाहिए और उनकी हिम्मत को पहचानते हुए उनकी बात को सुनना चाहिए हमारी भागीदारी इतनी रहेगी कि अपने किसान भाइयों से सबसे आगे किसी भी तरीके का वो प्लान बना लें उसमें सबसे आगे उनकी बहनें चलेंगी मैं ये चेताना चाहती हूँ उनको जब महिलाएं निकलेंगी ना रोड पे तो मोदी जी सतर्क हो जाएं समझ जाएं मोदी जी कि अब उनकी बारी नहीं किसानों की और महिलाओं की बारी है। Around 60 farmers have lost their lives in these protests, some due to the freezing cold and some by committing suicide. But the government has refused to listen to their concerns and demands. Nine rounds of talks have failed. The Modi government is set on handing over Indian agriculture to corporates. Farmers who are already suffering due to a prolonged agrarian crisis fear they will lose whatever little is left of their lives and livelihoods. On 26 January, India's Republic Day, farmers have stated that they will march into the city on their tractors at the same time as the official military parade.